হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আই এম জুবায়ের আহমেদ আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসরের প্রজেক্ট করা লাগে যে আমাদের কোর্সটায় তো ফাইনালে প্রজেক্ট দেখানো লাগে আর মিড টার্মে হচ্ছে মিড টার্মে আগে হচ্ছে আপনার প্রজেক্ট প্রোপোজাল জমা দেওয়া লাগে সব সবাই সব সেকশনে আর কি সব গ্রুপতে সো কি ধরনের প্রজেক্ট টপিক যেটা সাজেস্ট করতে পারি আমি সেই মানে যেই প্রজেক্ট টপিকগুলো আসলে ইজিও আছে প্লাস হচ্ছে আপনার স্ট্যান্ডার্ড যদি বলা যায় আর কি ঠিক আছে ইজি বলতে কি সবগুলো আপনারা যেভাবে ক্লাসে যে ল্যাবগুলো যদি ঠিকঠাক মতো করে থাকেন তাহলে এগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন প্রোটিয়াসের সাহায্যে সো আমি মাইক্রো প্রসেসরের যে সাজেস্টেস প্রজেক্ট টপিকসগুলো আছে ওগুলো আমি সাজিয়েছি বারোটার মতো টপিক আমি আপনাদের সাথে আজকে বলবো তো প্রথমে যে টপিকটা দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে স্মার্ট হোম অটোমেশন সিস্টেম একটা স্মার্ট হোম যে থাকতে যেই ধরনের টেকনোলজি ইউজ করা হচ্ছে বা কিছু সেই যে অটোমেশন যে সিস্টেমটা আছে সেই সিস্টেমটা প্রোটিয়াসের থ্রুতে একটা প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট সেটা মাইক্রো অবশ্যই মাইক্রো প্রসেসর কোর্স যেহেতু প্রোটিয়াস ইউজ করে মাইক্রো কন্ট্রোলার বা আরডিওনো যেগুলো আছে ওগুলোর বেসিসে প্রজেক্টগুলো করতে হবে ঠিক আছে মেন কথা আপনি ল্যাবে যা যা শিখবেন সেগুলোর থ্রুতেই আপনি ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে বাট ল্যাবের টপিকগুলো বা ল্যাব রিপোর্টের টপিকগুলোর সাথে মিললে হবে না ইউনিক বা বাইরের কোনো টপিক থাকতে হবে এটাই হলো কথা দেন আরেকটা হচ্ছে অটোমেটিক ইরিগেশন সিস্টেম দেন হচ্ছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বেসড বায়োমেট্রিক সিকিউরিটি সিস্টেম এটা আমার প্রজেক্ট ছিল বা আমার গ্রুপের সো যখন আমি মাইক্রো প্রসেসর কোর্সটা করেছিলাম তখন এই প্রজেক্টটা দিয়েছিলাম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বেসড বায়োমেট্রিক সিকিউরিটি সিস্টেম দেন ফায়ার অ্যালার্ট বা অ্যালার্ম সিস্টেম ইউজিং আরডিওনো বাটন কন্ট্রোল রোবট সিস্টেম ইউজিং আরডিওনো অটোমেটিক রেলওয়ে গেট কন্ট্রোলার উইথ হাই স্পিড অ্যালার্টিং সিস্টেম ওয়াটার লেভেল কন্ট্রোলিং সিস্টেম ইউজিং মাইক্রো কন্ট্রোলার ওয়ারলেস মেটার ডিরেক্টর ডিটেক্টর রোবট ফিঙ্গারপ্রিন্ট বেসড বায়োমেট্রিক অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেম পাসওয়ার্ড বেসড ডোর লক সিস্টেম ইউজিং মাইক্রো কন্ট্রোলার হিউম্যান ডিটেকশন রোবট টেম্পারেচার কন্ট্রোল ডিসি ফ্যান ইউজিং মাইক্রো মাইক্রো কন্ট্রোলার সো এখানে আমরা যে জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছি এর সাথে হয়তো পরিচিত হতে পারেন আপনারা ফায়ার অ্যালার্মের সাথে দেন বাটন বাটন কন্ট্রোল রোবট সিস্টেম যেটা তো বাটনের থ্রুতে মিডেই একটা ল্যাব আছে সম্ভবত আপনার ডিবাউন্সিং রিলেটেড একটা ল্যাব ওখানে বাটন ইউজ করা হয় তারপরে হচ্ছে আপনারা যদি ওয়াটার লেভেল এটা পরে পরবর্তীতে পাবেন ফাইনালের ল্যাবগুলোর সাথে মিল পাবেন পাসওয়ার্ড বেসড ডোর লক সিস্টেম আর আরেকটা জিনিস পাচ্ছেন টেম্পারেচার কন্ট্রোল ডিসি ফ্যান ইউজিং মাইক্রো কন্ট্রোল এটাও মিডিয়ার একটা ল্যাব ল্যাবের একটা রিপোর্ট আছে ল্যাব ম্যালো যেটা আপনাদের ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় সেটার সাথে মিল আছে টেম্পারেচার কন্ট্রোল একটা আছে আর ডিসি ফ্যান আছে সো এই রিলেটেড একটা ল্যাব আমি লাস্ট ভিডিওতেই দেখিয়েছি ল্যাব ফোর সম্ভবত সো ইমপ্লিমেন্টেশন অফ এ টেম্পারেচার কন্ট্রোলিং সিস্টেম এরকম কিছু একটা সো এই টপিকগুলো থেকেও করতে পারেন আর আমার যে টপিকটা নিয়ে করেছিলাম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বেসড বায়োমেট্রিক সিকিউরিটি সিস্টেম একটু পরে আপনাদের সাথে সেটা প্রজেক্ট প্রোপোজাল রিপোর্টটা কীভাবে বানাবেন বা আমরা কীভাবে বানিয়েছিলাম সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব সো তার আগে বলে নেই আরও যদি আপনারা কোনো টপিক এর বাইরেও চান বা তখন এই লিঙ্কটার থ্রুতে আপনারা অনেক টপিক পেতে পারেন তো আমি এই লিঙ্কটা একটু একবার ওপেন করে দেখাই সো এখানে প্রায় একশোর উপরে মাইক্রো প্রসেসার এম্বেডেড সিস্টেমস প্রজেক্ট আছে সবই মাইক্রো কন্ট্রোনাল বা আরডিওনো বেসড সো এখান থেকে আপনারা এই লিঙ্কটার থেকে আপনারা অনেকগুলো প্রজেক্টের ব্যাপারে জানতে পারবেন হয়তো শর্ট ফর্মে জানবেন বাট টপিক যদি আপনি সিলেক্ট করতে চান দেন ধরেন যেটা আপনার ভালো লাগবে ওইটা আপনি গুগলে আলাদাভাবে সার্চ দিতে পারেন ওই টপিকটার নেম সহ দেন বিস্তারিত পেয়ে যাবেন ঠিক আছে বিস্তারিত পেয়ে যাবেন মানে এই না যে আপনি একদম হু হু একদম প্রোটিয়াসে বসায় বসায় পাবেন ওইটা ব্যাপারটা আমি বোঝাচ্ছি না আমি বুঝাচ্ছি যে আপনি বিস্তারিত একটা কথা যে ওই প্রজেক্টটা কীভাবে কাজ করে কি করতে হবে কি ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে এগুলো বোঝার একটা ব্যাপার আছে তখন আপনার এইটা ব্যাপারে আইডিয়া নিতে পারেন গুগলের থ্রুতেই জাস্ট প্রজেক্ট নেমটা বা টপিক নেমটা জাস্ট কপি করবেন আর লাস্টে প্রত্যেকটা লাস্ট ইউজিং মাইক্রো কন্ট্রোলার বা ইউজিং আরডিও না এগুলো দিবেন তাইলেই মাইক্রো প্রসেসর বেসড প্রজেক্টগুলো আপনারা পাবেন সো প্রজেক্ট কীভাবে সার্চ করে বের করবেন বা কী ধরনের প্রজেক্ট টপিক আপনারা নিতে পারেন চাইলে সেগুলোর ব্যাপারে একটা আইডিয়া দিলাম এখন আমি যাই আমাদের মিড টার্মে আপনার প্রজেক্ট প্রোপোজাল একটা ফর্ম জমা দেয় প্রত্যেক সেকশনেই আমাদের টাইমে ওটা ছিল প্রত্যেক সেকশনে দিয়ে দিত সেটা আমাদের একটা মিডের আগে জমা দেওয়া লাগতো ঠিক আছে প্রজেক্টের নাম সহ এবং এই ইয়াটা রিপোর্টটা বানায় সো এখানে আপনার ফার্স্টে দেখেন আমি শর্টে বলে যাই সেম প্রজেক্ট টাইটেল এখানে মনে হয় এক বা দুই মার্কস থাকে তো টাইটেল যেটা দিবেন ওইটা একদম টাইটেলটা দেওয়া লাগবে নাহলে এক দুই মার্ক কিন্তু ছুটে যাবে টোটাল মনে হয় টোয়েন্টি মার
হয়তো আমরা মনে হয় পনেরো থেকে বিশ জনের উপরে মানে আঠারো জনের একটা সার্ভে আমাদের ইয়া মানে লিঙ্কটা পাঠায় ওখান থেকে তারা যেইভাবে অ্যান্সার দিয়েছিল ওইটা নিয়ে আমরা পাই চার্ট করছিলাম সেইভাবে সার্ভেটা করবেন গোলস অ্যান্ড বেনিফিটস অফ প্রোজেক্ট ভেরি সিম্পল যে প্রোজেক্টটা নিয়ে কাজ করতেছেন ওইটা তো আপনারা বিভিন্ন জায়গা থেকে আইডিয়া নেবেনই সো ওখান থেকে গোলস অ্যান্ড বেনিফিটস সেট করবেন কী ধরনের গোলস কী ধরনের লক্ষ্য নিয়ে প্রোজেক্টটা বানাচ্ছেন এবং কী কী ধরনের বেনিফিট সেটা দিবে এটা নিয়ে একটা প্রোজেক্ট এবার হচ্ছে প্রোটোটাইপ ব্লক ডায়াগ্রাম একটা ব্লক ডায়াগ্রাম বানাতে হবে যে প্রোজেক্টটা নিচ্ছেন সেটা ব্লক ডায়াগ্রাম নিজের মতোই ডেভেলপ করতে হবে কোনো আপনি গুগল থেকে চাইলে হেল্প নিতে পারেন ওই রিলেটেড ধরেন তিন চারটা ব্লক ডায়াগ্রাম দেখে আপনি নিজে একটা ইউনিক বানাবেন আপনাদের গ্রুপ বাট হুবহু কোনোটা দিয়ে দিলে কিন্তু একদম বিপদে পড়ে যেতে হবে ঠিক আছে এই ভুলটা কখনোই করবেন না ঠিক আছে যদিও জানি এটা বলাটা সবাই বুঝে এখন যারা মাইক্রো প্রসেসার করতেছে মোটামুটি সবাই সিনিয়র বেশ সিনিয়র বাট তাও বলি কারণ এরকম বান্ধা থাকেই যে তারা হুবহু বসা দেয় এবং তাদের পুরো গ্রুপ শুধেই একটা ঝামেলায় পড়ে যায় ঠিক আছে সো প্রোজেক্ট টাইম লাইট এটা হচ্ছে গ্যানচার্ট গ্যানচার্টটা হচ্ছে আপনার যদি আমি শর্টে বলি গ্যানচার্টটা হচ্ছে একটা চার্ট ক্রিয়েট করতে হয় যেই চার্টে আপনি কোন কোন সপ্তাহে কোন জিনিসটা করতেছেন ওইটা নিয়ে একটা চার্ট এছাড়া কিছু না সো এখন আমি চলে যাচ্ছি এগুলো হচ্ছে কোয়েশ্চেনগুলো আর গ্রুপ মেম্বারদের এখানে দিবেন সবার বিস্তারিত দিবেন যা যা চাবে দিয়ে দেন দেখেন সার্ভে সার্ভেটা হচ্ছে একটা গুগল ফর্ম যেটা বললাম বা যে কোনো ফর্মের থ্রুতে আপনি সার্ভে করবেন করে ওই ডিটেলটা পাই চার্টের অনুযায়ী ইউটিউবে ভিডিও আছে বা যারা পারে তারা ওইভাবে করে নেবে ঠিক আছে আমি কিভাবে কি করে ওটা দেখাচ্ছি না জাস্ট আমি ইয়াটা বলতেছি সেইভাবে আমরা করেছিলাম গোলস অ্যান্ড বেনিফিটস যেটা বললাম প্রোজেক্টের গোলসটা কি কী লক্ষ্য নিয়ে এবং বেনিফিটগুলো পয়েন্ট আকারও দিতে পারেন বা প্যারাগ্রাফ আকারও দিতে পারেন আমরা পয়েন্ট আকারে দিয়েছিলাম ঠিক আছে ব্লক ডায়াগ্রামটা এটা আমি করেছিলাম সো ব্লক ডায়াগ্রামটা হচ্ছে যদি আমি একটু জুম করে দেখাই আমাদের একটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট বেসড বায়োমেট্রিক সিকিউরিটি সিস্টেম ছিল যেহেতু সো এরকম একটা ব্লক ডায়াগ্রাম আমরা আমি বানিয়েছিলাম আমি যদি ব্যক্তিগতভাবে বলি আমি আমার যত মনে পড়ে তিনটার মতো মানে ব্লক ডায়াগ্রাম বা অন্য ডায়াগ্রাম যেগুলো আছে ঠিক আছে ওই ডায়াগ্রামগুলোর থেকে আইডিয়া নিয়েছিলাম যে কী কী আমি কী কী ইউজ কেস বা এটাকে কী বলে এটাকে কী কী অবজেক্ট আমি নিব আর কি ঠিক আছে সো ওই অবজেক্টগুলো আমি আগে লিস্ট করি লিস্ট করে এইভাবে ওয়ার্ডে যে সুন্দর মতো আপনার ডায়াগ্রামটা বানাতে পারবেন সেটা ওয়ার্ডে বানান বা আরও অনেক ডাবল ওয়েডিতে অনেক আমরা ইয়া করেছি অনেক টুলস আছে যেমন ভিজুয়াল প্যারাডিয়াম তারপরে হচ্ছে লুসিট চার্ট এই সব টুলস ফ্রি টুলস ব্যবহার করে আপনার ডায়াগ্রাম বানাইতে পারেন ওয়ার্ড এইটা আমি বানিয়েছিলাম ওয়ার্ড ইজি আসে আর লাস্ট যেটা সেটা হচ্ছে গ্যান চার্ট যেটা বললাম গ্যান চার্ট হচ্ছে কোন কোন সপ্তাহে কী কাজ করছেন ফার্স্টে এরকম একটা লিস্ট করবেন কয়েকটা মানে লিস্ট মানে কয়েকটা পার্ট নেবেন যে টপিক সিলেকশন প্রিপেয়ারিং প্রজেক্ট প্রপোজাল দেন টপিক রিলেটেড তো প্রথম দুইটা নিয়ে আপনাদের কাজ টপিক সিলেকশন অ্যান্ড প্রিপেয়ার্ড প্রজেক্ট প্রপোজাল রিপোর্ট এর পরের যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে আপনার সব ফাইনালি ঠিক আছে তো প্রথম দুইটা দেখেন এইভাবে করে গ্যান চার্ট বানাবেন সো এইভাবে প্রজেক্ট প্রপোজালটা রেডি করবেন আশা করা যায় বিশে হয়তো ফ্যাকাল্টি এটা আসলে ফ্যাকাল্টির উপর ডিপেন্ড করে বিশে বিশ আমাদের টাইমে আমাদের কেউই যিনি সার্ট যিনি ছিলেন তিনি ফুল মার্কস কাউকেই দেন নাই হায়েস্ট মনে হয় এইটিন পাইছিল আঠারো সেরকমই সতেরো আঠারো পাওয়া যায় আর এটা ফ্যাকাল্টির উপর ডিপেন্ড করে তো এটাই গেল আজকে এইটুকু পর্যন্তই কীভাবে প্রজেক্ট টপিক সিলেক্ট করবেন এবং কী ধরনের কীভাবে আপনার প্রজেক্ট টপিকের ব্যাপারে আইডিয়া নেবেন আর কি অনেকে অনেক সময় ভাবে কোনটা নিব না নিব এরকম আবার অনেকের সাথে অনেকে মিলে যায় যখন দুইজন ধরেন একটা গ্রুপ এই গ্রুপ আগে বলে দিই সেই টপিক আর আপনি ডি গ্রুপ তখন আপনার হাতে কি কোনো অপশনস থাকবেন সো অপশনস অবশ্যই রাখবেন দুই থেকে তিনটা মাথায় রাখবেন ফার্স্ট চয়েস যেটা ওইটাই বলার চেষ্টা করবেন দেন যদি না হয় তাহলে সেকেন্ড চয়েস যাবে বাট টপিকের ব্যাপারে আইডিয়া রাখবেন তাহলে জিজ্ঞেস করতেই পারে তখন যে এই টপিকটা দিয়ে আসলে কী করবো তখন কিন্তু বলতে হবে এক দুই মিনিট সো এটার প্রজেক্ট প্রপোজাল ফর্ম এভাবে রেডি করবেন সো আজ এই পর্যন্তই আর ফাইনালের ক্লাস যখন শুরু হবে তখন আমি প্রজেক্ট রিপোর্টটা কীভাবে বানাবো একটা রিপোর্ট দেওয়া লাগে ফাইনালে ফাইনালে যখন প্রজেক্ট ডিফেন্স দেবেন তখন একটা রিপোর্ট দেওয়া লাগে ওটা কীভাবে করা লাগে ব্যাপারে একটা ভিডিও দেবো সো আজকে প্রজেক্ট প্রপোজাল নিয়ে সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ